ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಟ್ವೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನವಿತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಕೀಲರು ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಸಮವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ವಕೀಲ ದೇವದತ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತಿತರರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಕೀಲ ದೇವದತ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತಿರರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತ್ರಿ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಈಗ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಿಸಿಲ್ವೆ ಅಂತ ಆ ನಾನು ನನ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರುಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆ ಏನು ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಹಿಳೆ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಇನ್ಶಾಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಪುರ ನಾನು ಇದರ ನಮ್ಮ ಹಿಜಾಪರ ವಕೀಲರ ಚೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಅದೀಸಿನ ಆ ಆದೇಶ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಸೂರ ನೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಶರೀಯತ್ತು ಕಟ್ಟಳೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕುರಾನು ಯಾವ ಅದೀಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಂತೂ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿ ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಧಾರಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರಾನ್ ಒಂದು ಅದೀಸ್ ಟಿಯಾಸ್ ಇಜ್ಮಾ ಅಂತ ಈ ಒಂದನೇ ಇದ್ದಿರುವುದೇ ಕುರಾನ್ ಆ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪವಿತ್
So, and that's true. Mukhandar Golu Igagli Supreme Court to Tada Kada Tato the Kukuda Thirmanavana Marda Hage Kanis Tai De. If you are going to details, Kodo the Kinama report to Dharani Shiga, Nera Sampak the Lidare, Dharani Shigagle, Court to one the Thirpana Koti De, High Court Nathri Sansi Pita, Ye one the Thirpana Iga, Melmanavi, Mado the Kukuda, Supreme Court Nali Prashna Mado the Kukuda Thirman and Kaikonda Hage Kanis Tai De. The initial vice care is the idea of the Igagle, Tirpu Bandide, order copy Bandanantara, now complete again the Samagravada, Vicharani and Namadi, now Chintani and Namarta, IDV, Supreme Court Kadata Todi K. So Yavaritia Giga, Supreme Court Nali on the Arjuna Salikimad on the Hasad Hite. Navita Igar Iza Prakandaka Samanta Patante, Raja Iko, Tirpana Prakadside, Ivantara, expected Dido, Yao Tirpu Yere, Bandidru Kuda, Prakarna, Supreme Court, Bertaito, Yiglo Aderiti, Bertaide, Igagle, Wakila, Devdat, Kamat, Matu, Matitaru, Supreme Court, Metilar Lika, Sidati, and Narskol Tidre, and Nunta, My Tigro, New State in Labia Gideve, Akandre, Nanela, Yauderiti, Bandidru Kuda, for example, Sarkar, the Viruda, Tirpandidru Kuda, Sarkar, the Tinda, Supreme Court. के अजिसलिस लागता ही तो, सो ये का इजाब विरुद्ध तीर बंदी दूर कूड़ा, अवरो नो सुप्रीम कोर्ट के अर्जी अन्ना आक्ति दरे, मतलब ये फरा मतलब विरोध ये लड़ो कड़े या वकील रोगों फूर्ती तैयारी अन्ना मार कोणी दो, ये ने तीर पंद्र नाम सुप्रीम कोर्ट को लिख के सिद्ध रागिर बे कूंता, सो आगागी � अगर इति इगा शिक्षण समस्ते कला परवागी वादा मारी जनता हा वकील रुकुडा तिम सुप्रीम कोर्ट के बर्तरे अनुवंता माहिती गुलो लब्या की दवे मतिगा इगा और उधे देवदत कामता उरु इजा परवागी सुप्रीम कोर्ट मेट्रिले अदरे नाले आधे के पार्टी आगे कर्नाटक सरकारा मतितर रु ये नले राज्य आईकोर्ट नले यार यारो आई वंदु प्रकरण के संबंध पर ठंडे बागीदार रिद्रो आउरो कुडा बागीदार राग में कागते सो मत इन्नम बर नम इन्नम तो माइटी एन प्रतिदिन तंद्रे युवत संजय अथवा नाले बिल्कुल है ये वंदु अर्जी सल्लिके आगते अनुवं as expected, this is the Supreme Court material. In this case, it is the same as the Supreme Court material. This is the same as the Supreme Court material. This is the same as the Supreme Court material. 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 The same as the वह विचार ने के उपकोल वंत साधे ते इधर ना ना युवतो अथवा नाले अर्जी सली किया दरे यावत तीन दा विचार ने ना आरंभ सत्य सुप्रीम कोर्ट अन्न दो ये का उल्लिरु वंत हा कुतो हला नवीता ओके थैंक यू दरने सी डिटेल्स के हाई कोर्ट ये वंत महत्व दा तीर पन्ना कोटी दे ये वंत तीर पे के संबंध पढ़ा हिंदे और है के भागवेश ताई दरा देरी थी हिजाब तेक दित्तो क्लास सेल में ले भागवेश बेको इन्दु मत्ते पुना हटा दोरण है ना तोर बार दो इस्टेल लाद में ले सेका नानो कॉलेज अब विद्या समिति अध्यक्ष ना की और एक विश्वास वाला कोडले के बेस्ट ताई दने ये मक्कलो नाले बंद आगलो नाम और एक सरी समान इतना नाम अनुष्ठान गुड़सों ता संदर्भ दले ये लरू पूरा सरकार उन्ना मार्ग बेको शांति अन्ना कापड़ बेको समाज दले शांति स्वस्थ रों ता तो बहार मुखिया नानु समस्त ये लर जनते के ये लर समुदाय दा नायक करके ये लर बालक करके शिक्षक करके विद्यार्थी करके Kadang-kadang ini nanti anak mati ni, ini untuk tirupnya nantara, na velaru apukondo, shanti suasana na kapari, ini untuk tirupnya anuaya, berwanta di negara ini, nama education mana, nama sekolah mana, maklukai, kodukai, yang lalu pura, ini dalam ini, sekarang mardbekan berwanta, kadang-kadang ini. Ia sekarang 
ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟು ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಸೂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿತ್ತು ಅದರ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂತೋಷ ನನಗಾಗಿದೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ಟು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳು ಬಹಳ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಮತಾಂಧತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಹೊರಗೆ ಈ ದೇ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬದುಕುವಾಗ ಆದರೆ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಪ್ಪಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಓದಿಲ್ಲ ಅದು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಾಬ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಜಾಗ ಮೊದಲಿಂದ ಹಾಕತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನಷ್ಟನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಕಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ ಏನಂತ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಜಾಬು ಹಾಕತೀವಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕತೀವಿ ಅಂತ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ಹಾಕತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಕ್ಷ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ರುಚ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾದ ಮಾಡದೆ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವದಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತದ್ದು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವದಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಸಂತೋಷ ಅಸಂತೋಷ ಬರಲ್ಲ ತೀರ್ಪು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ಬಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋ ಆದೇಶ ಐದು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ವೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಜಾಬ್ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿ ಹಿಜಾಬ್ನ
ಓಕೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಅದಂತೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೇನಾದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಏನೇ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಜಾಬನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವದ್ಗಿಯವರ ಮಾತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಗುರುಶೇಖರ್ ಜೊತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತ್ರೀ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾದಗಿರಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೆಂಭಾವಿಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಆದೇಶ ಬರಬಹುದು ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಇವತ್ತು ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಆ ನಂತರ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಸನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಗೊಡುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮನವೊಲಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು ಹೈಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂತಿ ಮುಂದೀವಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಏನೇನ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತನ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋದಾದ ಈಗ ಬಿ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಿ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಹಿಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು ನಾ ಹಿಜಾಬೆ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗ ಹಿಜಾಬ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರದಾಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಜನ ಹಿಂಗ್ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂತ ನಡೆದಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಇಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಂತ ಏನ್ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಈಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ತ್ರೀ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತ
ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಿಜಾಬ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಇತರೆ ನಾಯಕರುಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಹಕ್ಕು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಫೈನಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅಪೀಲ್ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಿಸಿಲ್ವೇ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರುಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆ ಏನು ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಹಿಳೆ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಇನ್ಶಾಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನೈತೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿ ಅದು ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನೈತೆ ಅದು ನಡೆಸ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇವೆರಡು ತಗೊಂಡು ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಉಡುಪಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ಸರ್ ಅಹಮದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊನೆಗೂ ಹಿಜಾಬ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಇದನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಅನ್ಸರ್ ಅಹಮದ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರ ಏನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಅನ್ಸರ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಏನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದವನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮಂಡಿಸಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಲ್ಲ ಈ ತೀರ್ಪು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ನೀಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇವತ್ತು ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕು ಹಿಜಾಬ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಡೆದೆ ಪಡಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೀಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಿಜಾಬ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ ನೀಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹೈಕೋರ್ಟು ನಾನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು
ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಬೇಕು ಮನ ಈಗಾಗಲೇ ಮನಸ್ಸು ಮನವೊಲಿಸುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಲಪ್ರದರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನಿಸಿ ಭರವಸೆ ನನಗೆ ಇದೆ ಇವಿಷ್ಟು ಅನ್ಸರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಮಾತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾವರಿ ಜೊತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ ಉಡುಪಿ ಇವತ್ತಿನ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಂತರಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪು ಭಾಳ ಮುಂದಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವನ್ನು ತಗೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಖಾದರ್ ಹೇಳಿ ಖಾದರು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗಲಿ ಅವರು ಇದೇ ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳದಂಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವನಂತ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಂತರಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪು ಭಾಳ ಮುಂದಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವನ್ನು ತಗೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಿಜಾಬ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ತೀರ್ಪು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಆಧುನಿಕತೆ ಕಡೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಣ್ಣ ವರ್ಗ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರೂ ಕೂಡ ಈ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯಧಾರೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಈ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಈ ವಿವಾದದ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಲೆಟ್ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಇವತ್ತಿನ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಫ್ಐ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಪು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ನ್ಯಾಯ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಿಟಿಷನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಜಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅವರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ
धार्मिक अगत आचरण संविधान सो अदर अनुसार तीर्पय आगल अंत हईकोर्टे नईकोर्ट अथवा राज्य जनते मुंत दिष्टे खुरा सूर्य नूर आयत नंबर स्पष्टवाद्रे महि आलाम इलाम कट्टे प्रकार महि तल कूदल मुझे मत खासगीतन प्रदर्शन विचार खुरा सूर्य नूर आयत आयत नोड़ा धार्मिक इलाम धार्मिक आचरण अद्वाली कडाय आचरण सो गमन हईकोर्ट यड़े अंत ना स्पष्ट आर्ग्युमेंट बहुत पार्ट अर्ग्युमेंट बट तीर्प तीर्प बरतना एक्सपेक्ट विचार असंविधानिक मुसलमान जर्जी विचार मुसलमान मुसलमान जर्जी संविधान विचार जन गौरव पड़ते ना कॉर्टलीफर आगे लास्ट जड्मेंट टाइम कुर्वा रेफर हदीस रेफर कॉर्टो इलाम हिजाब अंत मूलभूत हकु एसेंशियल रिजिय प्राक्टिस आफ् इलाम कॉर्ट वादे अब क्लियर आगे आगे तरगत पब्ली प्लेस इलाम धर्म कडायद अन्वय इडी भारत देश संविधान अन्वय आवर्पूल पाठ अल द्वंद निर्वाह संविधान मेले भरोसे साध्य तीर्पी हलवर धर्मीय देश राष्ट्र आ धर्मीय देश हिंदू धर्म के देश अब भारत देश अद्विद भारत देश अंत नमे वो समवस्त्र शाले शाल समवस्त्र अरे अली श्रीमंत बड़व जाति मत भेद ऐनू इलादे शाल मकलू कुत पाठ कल देवालय अब आ देवालय नान धर्म आ धर्म नहीं नान अंत धर्म इन पालसदे एलू समवा नोड़ केस समवस्त्र अंत करी अथवा यूनिफार्म अंत इंग्लिशल करी आ यूनिफार्मिटी एलोद्री आवत बंद न्याय निजवा न्यायुत अंत ना हिजाब हाक एजुकेशन पड़ती सर हमें हिजाब हाक एजुकेशन पड़ती अग्री 
ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್ ಮೊದಲೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಇವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಇವಾಗಲೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಜಾಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಹಿಜಬ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಟಿಷ್ನರ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ವಿಯರಿಂಗ್ ಹಿಜಬ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಬಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫೋರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಹಿಜಬ್ ಬೀಂಗ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ವೈಲ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ important today to highlight the larger context of this well, i mean i'm sure after the very carefully considered research on the essential precepts of islam we have come to the conclusion that hijab is not an essential part of their religion so and that was my own personal view but of course my research into the matter would not have been as profound as that of the karnataka high court i'm glad for the decision ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತಾಂಧತೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಮತಾಂಧತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಾಂಧತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಮತಾಂಧತೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು ತರಬಾರ್ದು ಈ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಇದು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಹರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಪೀಠ ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ದೇಶದ ನಾಡಿನ ಜನತಾ ಪರವಾಗಿ ಅಪರೂಪವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಈಗ ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ವಿರೋಧ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಡದಿರೋದು ಸ್ವಾಗತಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಯಾರೋ ಇದನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಿತವಾದಂಥ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಶಾಲಾ ಕಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗೊಂದಲ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ವಾ ನಿವಾರಣೆ ಆಗದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನ ಹಾಳು ಮಾಡಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಏನು ಅವರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಪೇನೇ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಾರದೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿರಲಾರದೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಮೋಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಡಿಸೋದು ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡೋದು ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೊರತು ಇವಾಗ ಇದು ಹಿಜಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿವಾದವನ್ನು ಈಗ ಏನು ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಣ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಸಮವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಡ
ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಿಸಿಲ್ವೆ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರುಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆ ಏನು ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಹಿಳೆ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೀಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಇನ್ಶಾಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಪುರ ನಾನು ಇದರ ನಮ್ಮ ಹಿಜಾಪರ ವಕೀಲರ ಚೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಅದೀಸಿನ ಆದೇಶ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಹಾನ್ ಸೂರ ನೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಶರೀಯತ್ತು ಕಟ್ಟಲೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕುರಾನು ಯಾವ ಅದೀಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಂತೂ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿ ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಧಾರಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರಾನ್ ಉಳಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ